हेलो डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन वन ट्वेंटी थ्री टू वन फोर्टी लेट्स स्टार्ट बाई क्वेश्चन वन ट्वेंटी थ्री चलिए वन ट्वेंटी थ्री में क्या पूछा गया सिंपलेस्ट फिनॉल इज आल्सो नोन एज तो अपने पास फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है सिंपलेस्ट जो सबसे मिनिमम कार्बन का पॉसिबल हो सकता है ये होता है ये पी एच ओ एच ठीक है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं ये कॉमन नेम के तौर पर हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हैं और इसका एक नाम कार्बोलिक एसिड भी होता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो नाम आते हैं एच टू सी कार्बोलिक एसिड को अपन क्या बोलते हैं पी एच ओ एच और एक वर्ड आता है कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड हमारे पास कौन सा होता है एच टू सी ओ थ्री तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो कार्बोलिक एसिड बोलेंगे फिनॉल को और कार्बोनिक एच टू सी ओ थ्री को तो दोनों ही नेम यहाँ पर फिनॉल के हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनोलिक फॉर्म इनोलिक फॉर्म का क्या मतलब होता है कि हमारे पास डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड सी पर ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ ये हमारा इनोल फॉर्म होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वन ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फिनॉल कौन सा फिनॉल से बिलोंग करता है तो सी सिक्स एच फाइव ओ एच इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये फिनॉल है ही यहाँ पर सी सिक्स एच फोर ये दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा ओ एच और सी एस थ्री सी एस थ्री की पोजिशन कोई सी भी हो सकती है और तो मेटा पैरा इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास ओ एच की पोजिशन कुछ भी हो सकती है तो यहाँ पर एक ओ एच यहाँ पर रख देते हैं और तो बेटा पैरा तो सभी फिनॉल डेरिवेटिव ही हैं तो आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट है कि फिनॉल में कार्बन ओ एच बोन किस नेचर का होगा तो यहाँ पर हमारे पास यदि अपन देखें ये इस तरह से हो रहा है इसमें सी ओ एच इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो कार्बन एस पी टू हाइब्रिडाइज है और ओ एच जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास 127 इसमें पी एच एम जी बी आर की रिएक्शन करा रहे हैं किसी कंपाउंड के साथ जिससे बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स अपने को एसिड बेस रिएक्शन करानी है तो अपने को एक्स कोई एसिडिक एच कंटेनिंग कंपाउंड चाहिए जो यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है यदि अल्कोहल के साथ में पी एच एम जी बी आर की रिएक्शन होगी तो पी एच माइनस क्या करेगा एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा और ये एच प्लस निकाल ले जाएगा ठीक है और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा पी एच एच जिसे आप बेंजीन भी लिख सकते हैं ठीक है तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बाकी ऑप्शंस में देखें तो इथर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होगी पीएचएमजीबीआर की और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा इस केस में पीएचएमजीबीआर यहां पर अटैक कराए तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये इस कारण पर अटैक होगा पाइप इधर चला जाएगा और यहाँ पर ओ OH और पी इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ठीक है आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्लियर नेक्स्ट हमारे पास वन ट्वेंटी एट द प्रोडक्ट्स इज ऑप्टेंड इन द रिएक्शन एज्यूम एसिडिफिकेशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन तो हमारे पास यहाँ पर देखिए दो फाइनल ग्रुप दिए हुए हैं सी एस थ्री और टर्सरी अल्कोहल अपने पास बन रहे हैं तो अपन वन बाई चेक वन बाई चेक करते हैं तो सी एस थ्री एम जी बी आर का अटैक करेंगे तो यहाँ पर कार्बन पर अटैक होगा ये पाइबोन इधर चला जाएगा तो बन क्या जाएगा हमारे पास पी एच सी ओ माइनस यहाँ पर पी एच और यहाँ पर सी एस थ्री जिसका एसिडिफिकेशन फर्दर करते हैं आप तो हमारे पास क्या बन जाएगा पी एच सी पी एच सी एस थ्री और ओ OH. एच तो ये हमारे पास बन जाएगा तो ऑप्शन ए से अपने को डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सकता है यहाँ पर भी देखेंगे तो पी एच एम जी बी आर का अटैक होगा तो हमारे पास यहाँ पर भी इजीली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन सकता है सी एस थ्री सी ओ एच पी एच पी एच तो ये भी सिमिलर है यहाँ पर पी एच एम जी बी आर की रिएक्शन दो मोल करा रहे हैं किसके एस्टर के साथ तो सबसे पहले वाली रिएक्शन में क्या होगा एस एन टू टी एच रिएक्शन होती है ओ ई टी लीव कर जाएगा और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा सी एस थ्री सी डबल बोन्डो पी एच जिस पर अगेन आप पी एच एम जी बी आर की रिएक्शन कराएंगे तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट यही मिल जाएगा जो दिया हुआ है तो तीनों ही रिएक्शन से अपने को टर्सरी एल्कोहल जो दिया गया है वो बन सकता है इजीली तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ट्वेंटी नाइन सबस्ट्रेट इन डाउज प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल इज तो डाउज प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास डाउज प्रोसेस है जिसमें क्लोरोबेंजीन की एन एच सिक्स ट्वेंटी थ्री कैलविन पर थ्री हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में सोडियम एथॉक्साइड फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है देन फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये फिनॉल भी कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है क्लोरोबेंजिन यहाँ पर सबस्ट्रेट है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है वन थर्टी विच कैटलिस्ट इज यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ये बुक में
यूज होगा तो ठीक है इसके लिए क्या होता है कि बेंजीन से पहले आप हाइड्रोक्लोरिनेशन करेंगे बेंजाइल क्लोराइड बनाएंगे जिसमें एफ ई सी एल थ्री सी यू सी एल टू कैटलिस्ट का यूज होगा ठीक है फिर बेंजाइल क्लोराइड वाटर के साथ भी रिक्शा करके फिनोल का फॉर्मेशन कर लेगा तो यहाँ पर हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होता है सी एच टू सी एल ठीक है तो यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी यू सी एल टू विद एम मैन सी एल टू का भी यूज कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बट ये यूज कब होगा जब अपन टोलोइन एज अ सबस्टेट लेंगे कि टोलोइन की रिएक्शन आप करेंगे और ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन प्रजेंस ऑफ सी यू सी एल टू प्लस एम एन सी एल टू तब हमारे पास फिनोल का फॉर्मेशन होगा यदि अपन बेंजीन से डायरेक्टली बना रहे हैं तब अपने पास सी यू सी एल टू विद एफ ई सी एल थ्री यूज होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नेक्स्ट है वन थर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ क्लोरो बेंजीन इन टू फिनोल ये क्लोरो बेंजीन से फिनोल में क्या होगा तो अपने पास सबसे पहला तो डाउस प्रोसेस ही दिया हुआ है ई जो भी प्रीवियसली अपन ने देखा है डाउस प्रोसेस डाउस प्रोसेस में हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनिशियली क्लोरोबेंजिन दिया गया क्लोरोबेंजिन की रिएक्शन आप किस से यहाँ पर ओ माइनस एन प्लस बन रहा है कि एन की रिएक्शन कराई 300 हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर पे तो यहाँ पे ओ माइनस एन प्लस सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है जिसका फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है बी प्रोसेस हमारे पास है रासिक प्रोसेस तो इस रासिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है रासिक प्रोसेस इसमें भी हमारे पास फिनोल की प्रिपरेशन होती है इसमें क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं स्टीम के साथ कराते हैं यानी एच टू ओ वेपर के साथ कराते हैं रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट पी ओ फोर का होल ट्वाइस और हमें क्या मिल जाता है फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है दैट मीन्स बोथ प्रोसेस आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मे बी कन्वर्टेड इन टू फिनोल बाई एक्शन ऑफ तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हमारे पास क्या होता है पी एच एन टू प्लस सी एल माइनस इसको फिनोल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है स्टीम यूज़ करना पड़ता है स्टीम को आप क्या लिख सकते हैं एच टू वे पर भी यूज लिख सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा यदि इसी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की एस थ्री पी ओ टू के साथ में अपन रिक्शा कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन का ही फॉर्मेशन होगा इस तरह से और एन एन ओ टू विद एच सी एल तो अपने पास किसके बेंजी डाइजोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है ये कब यूज़ होता है कि जब अपन इसमें एनिलीन ऐड कर लेते हैं कि एनिलीन की एन एन ओ टू प्लस एच सी एल के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के साथ ही फर्दर रिएक्शन नहीं होगी तो यहाँ पर फिनोल के प्रिपरेशन के लिए अपन स्टीम या एच टू वेपर का यूज़ करेंगे क्लियर नेक्स्ट हमारे पास वन थर्टी थ्री यहाँ पर टोलोइन दिया गया जिसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एम एन सी एल टू सी यू सी एल टू कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा अभी अपन ने एक क्वेश्चन में ये डिस्कस भी किया है तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे कन्वर्जन दिया गया है कि सबस्टेट है प्रोडक्ट है यहाँ पर सी ओ टू ये लीव आउट हो रहा है तो अपने पास डी कार्बो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा यहाँ पर सोडा लाइम की प्रेजेंस में होगा सोडा लाइम हमारे पास एन प्लस सी तो रिएजेंट फॉर अबो कन्वर्जन इज ऑप्शन बी ठीक नेक्स्ट हमारे पास है 135 135 में हमारे पास यहाँ पर स्लाइटली करेक्शन है ये जो मोलिकुल दिया गया है ये कुछ इस तरह से होना चाहिए कि पी एच सी एच सी एस थ्री इसको अपन क्या बोलते हैं आइजो प्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन जिसका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो परोक्साइड बनेगा फिर उसका फर्दर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिस करने पर फिनोल प्लस एसिटोन का फॉर्मेशन होगा इंडस्ट्रियल मेथड है फिनोल प्रिपरेशन का तो यहाँ पर देख लीजिए मेथड क्या है कि इसकी रिएक्शन आपने ओ के साथ में कराई तब हमारे पास क्यूमिन हाइड्रोप्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया जिसकी डायल्यूट एस्टोसर रिएक्शन कराने पर फिनोल और एसिटोन का फॉर्मेशन होगा फिनोल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है ठीक है तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट स्टेज बन रही है क्यूमिन हाइड्रोप्रोक्साइड की वो कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है ये ऑप्शन बी से मैच कर रही है तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास फिनोल कैन बी कन्वर्टेड इन एनिसोल एनिसोल हमारे पास क्या होता है पी एच ओ सी एस थ्री को अपन एनिसोल कहते हैं और फिनोल अपन किसको कहते हैं फिनोल हमारे पास ये वाला कंपाउंड होता है ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट रिएजेंट अपन यदि यूज़ करते हैं सी एच टू एन टू ईथर की प्रेजेंस में तो सी एच टू एन टू ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा इसका यदि
इंसर्ट रिएक्शन शो कर सकता है कि पी एच ओ एच यहाँ पर इंसर्शन रिएक्शन हो जाएगी ये बॉन्ड के अंदर यहाँ पर मिक्स हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा पी एच ओ सी एस थ्री एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा इंसर्शन रिएक्शन इसी तरह से यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये है डाई सल्फेट जो कि एक मिथाइलेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है यानी सी एच टू ग्रुप देगा मिथाइलेटिंग एजेंट ठीक है तो यहाँ पर ये यह कैसे रिएक्शन हो रही होगी यहाँ पर हमारे पास पी एच ओ एच एक्ट करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह मिथाइलेटिंग यानी ये सी एस थ्री ओ एस डबल बोंडो डबल बोंडो ओ सी एस थ्री क्या होगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से और लीव कौन सा कर जाएगा ये लीव कर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा पी एच ओ एच पे पॉजिटिव सी एच थ्री और लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा ओ माइनस एस डबल बोंडो डबल बोंडो ओ सी एस थ्री ठीक है तो ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए एच प्लस निकल जाएगा तो हमारे पास पी एच ओ सी एस थ्री ये बन जाएगा एनिसोल ठीक है यहाँ पर ये अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि यहाँ पर एन की स्टेबिलिटी इक्वल रेजुनेटिव स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा है ठीक है इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पे सी एस थ्री आई कि केस में भी सेम ही होगा कि फिनोल की रिएक्शन आप किसके साथ करा दे सी एस थ्री आई के साथ करा दे तो हमारे पास ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा सिंपल एस टाइप का अटैक हो रहा है और हमारे पास क्या बन जाएगा पी एच ओ सी एस थ्री का फॉर्मेशन हो जाएगा दैट मीन्स हमें तीनों ही ऑप्शन ए बी सी से एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वन थर्टी सेवन वाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन यहाँ पे बी आर टू विद एफ बी आर थ्री से क्या होगा बी आर प्लस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा बी आर प्लस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर ओ एच क्या है प्लस एम ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और यहाँ पे सी एस थ्री प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुकेशन ग्रुप है तो हमारे पास ओ एच क्या हो जाएगा ओर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा ओर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो किस बेसिस पे होगा स्ट्रॉन्ग ई आर जी के बेसिस पे ये ओर्थो पैरा डायरेक्टर है तो फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा पैरा पोजिशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है ओ एच के तो ओर्थो पोजिशन पे हमारे पास बी आर आ जाएगा ठीक है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है वन थर्टी एट फिनोफेलिन इज ऑप्टेन बाई कंडेंसेशन बिटवीन फिनोफेलिन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो हमारे पास थैलिक एंड हाइड्राइड और फिनोल की रिएक्शन कराएंगे तब अपने को फिनोफेलिन बनता है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडर गो रैमर टिमान रिएक्शन तो रैमर टिमान रिएक्शन जो होती है गिवन बाय फिनोल्स गिवन बाय फिनोल्स और कैसे रिएक्शन होती है हमारे पास कि इनिशियली फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉम प्लस के ओ के साथ या एन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ऑर्थो पोचन पर सी ग्रुप आकर जुड़ जाता है यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बिन का इंटरमीडिएट बनता है तो हमारे पास यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन में फिनोल या फिनोल डेरिवेटिव दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो ये कोई भी रेमेटिमर रिएक्शन शो नहीं करेगा तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई भी कंपाउंड यहाँ पर रेमेटिमर रिएक्शन नहीं दे रहा है नेक्स्ट वन फोर्टी के ए वैल्यू ऑफ फिनोल इज मोर देन दैट ऑफ इथेनॉल तो हमारे पास फिनोल की के वैल्यू ज़्यादा है किससे इथेनॉल से सी एस थ्री सी एच टू ओ एच से ऐसा क्या मतलब है कि हमारे पास के वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि एच प्लस जैसे ही लीव कर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिनोक्साइड बन जाएगा यहाँ पर फिनोक्साइड है और यहाँ पर हमारे पास सी एच थ्री सी एच टू ओ माइनस है ठीक है अब फिनोक्साइड में हमारे पास क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइज इस रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से यदि एनाइन स्टेबल होगा तो अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एसिड भी ज़्यादा एसिडिक होगा तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फिनोक्साइड इज मोर स्टेबल देन इथोक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन सो यू डोंट मिस लेटेस्ट वीडियोज फ्रॉम अवर वीडियो सोल्यूशन सीरीज एंड एजुकेशन रिलेटेड स्टफ from GM Academy